So, als nächstes, ihr habt ja schon gehört, Flucht und Migration. Flucht und Migration sind zentrale Themen heute. Wir werden jetzt über Flucht sprechen, über die Festung Europa, aber auch die damit zusammenhängende Ängste und der immer, den immer lauter werdenden Ruf nach Sicherheit wegen der Angst vor Einwanderung. Also Deutschland, würde ich sagen, ist auf jeden Fall unsicher geworden in der letzten Zeit für alle Menschen, die eine andere Hautfarbe haben. So, wir wollen sprechen also über das Mittelmeer. Das Mittelmeer ist zu einem Massengrab geworden und das muss nach wie vor für Empörung sorgen und darf nicht zur Normalität werden. Eine Gesellschaft, die gegen das Sterben stumpf geworden ist, ist nicht nur eine erbärmliche, aber auch eine gefährliche Gesellschaft. Und statt diese Gefahren zu sehen, stellt die westliche Welt sich als bedroht dar und rechtfertigt damit immer mehr Überwachung. Wir laufen Gefahr, ein Sicherheitsstaat zu werden und damit werden unsere demokratischen Werte ausgehebelt wegen einer angeblichen Bedrohung. So, dazu sprechen jetzt... Genau, wir hören als erstes Priya Basil. Priya? Sie ist britische Schriftstellerin, sie ist in Kenia geboren, lebt in Deutschland, schreibt für alle möglichen Zeitungen, unter anderem The Guardian oder die Frankfurter Allgemeine, ist Mitbegründerin von Orphos for Peace und eine der Initiatorinnen des Aufrufs, die Demokratie verteidigen im digitalen Zeitalter. Priya. und ärgert mich richtig, dass ich zwei Fehler gemacht habe. Eine von den Fehlern, die, die ich gemacht habe, war ähm, für die Frage, wie viele Menschen in Deutschland leben. Ich habe, mein, meine Antwort war 80 Millionen. Ihr wisst wahrscheinlich, wie genau, wie viel genau hier leben. 83 Millionen. Und ich habe mich gefragt, Wäre die Frage, wie viele Menschen in der EU leben, wer von uns hätte das gewusst? Wisst ihr? 508 Millionen laut der EU-Website, 510 Millionen laut Wikipedia. Aber eigentlich, obwohl solche Fragen wichtig sind, die können nicht wirklich bestätigen, wie deutsch oder wie, wie europäisch wir sind. Es gibt eine andere Frage, eine wichtige Frage, die wir lebenslang beantworten müssen. Und ich möchte jetzt über diese Frage sprechen, aber in Englisch, um ein bisschen schneller zu sein, da ich nur drei Minuten habe. So the question or the test that we have to keep taking all our lives is the test of how to treat the other, the person who doesn't appear to be like us. It's a test that we'll have to face more and more, because if there's one thing we know about the future, it's that there are going to be more people on the move. For many reasons, not least climate change. Some are already moving, seeking better chances in different countries around the world and some are coming to Europe and every arrival poses the question to us the test how are you going to treat me it's been said by leaders from Mahatma Gandhi to Nelson Mandela that the greatness of a society is measured by how that society treats its weakest members and its minorities. I would extend that further and say that the greatness of a society depends and can be measured by how it treats the stranger, the newly arrived immigrant. The shape of our societies today is a historical consequence of migration, of people moving by choice or because of natural disasters, 
or forced by brutal imperialistic ventures. The British Empire was the reason that my family moved from India to Kenya and Uganda and then to Great Britain. Theirs were difficult migrations amidst the upheaval of occupation and independence struggles. The European Union and the freedom of movement are the reason I was able to move from the UK to Germany. Mine was an easy and privileged migration, done without asking anyone's permission and without meeting any condition. And it was precisely this unconditional welcome that enabled me to become European and also to become German alongside all the other things that I am. It seems to me that this unconditional welcome is what we owe to everyone who comes to Europe. I know that what I'm saying sounds impossible, but the opposite demand to keep all immigrants out is impossible too. And its price, we know, is much higher, much uglier. Its price, finally, is our own humanity. choice left to us then, echoing the 1968ers, is to be realistic and demand the impossible. Sei realistisch, fördere das Unmögliche. Which, in fact, is not too much. Remember what the American writer and civil rights activist James Baldwin said, in our time, as in every time, the impossible is the least that one can demand. Let us insist on keeping our humanity by treating every human being humanely. We must demand this impossible from our politics and from ourselves. To ask impossibly more of ourselves. To give more, accept more, share more, love more. That is the ultimate test and the best answer. by the project of the European Union. For the best of that, over the last 60 years, the peace, the pr prosperity, the presence of all of you here today is proof of nothing less than the continuous achievement of the impossible. Be realistic. Demand the impossible. Be realistic. Demand the impossible. Be realistic. Demand the impossible.